హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ వినాయక్ చవితి శుభాకాంక్షలు అండి మీ అందరికీ కూడా వట్టుకుండా మా వాకాయ కోటి సూర సమబ్బం కుర్వే దేవ సర్వ సర్వ కావ్యసు సర్వదా వెరీ ఈరోజు నేను చూపిస్తున్నాను వినాయక చవితి నైవేద్యం ఏమేమి పెడతామో మేము సో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కలా పెడతారు ఈరోజు నేను చేసేది నేను మీకు చూపిస్తున్నాను ఉండ్రాల పాయసం వడపప్పు పానకం చలిమిడి రెసిపీస్ చూపిస్తానండి సో స్టార్ట్ చేసేద్దాం మనం ఉండ్రాల పాయసంతో ఉండ్రాల పాయసం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెరైటీస్లో చేస్తారు నేను చేసే బేసిక్ సింపుల్ చూపిస్తున్నాను రైస్ ఫ్లోర్తో చేసుకుంటే బియ్యం కరిగిపోతుంది కాబట్టి పాయసం చేసేటప్పుడు ఈ ప్రాసెస్లో చేసుకుంటే మనకి కంపల్సరీగా నీట్గా వస్తుంది సో బియ్యం ఒక టూ అవర్స్ నానబెట్టుకొని డ్రైన్ చేసేసుకొని మిక్సీ జార్లో మిక్సీ పట్టేసుకోవాలి వినాయక చవితి ప్రసాదాలు అన్నీ కూడా చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చండి చాలా చాలా రకాలు చేసుకుంటారు నాకు వీలైనంత వరకు నేను షూట్ చేసి మీకోసం పోస్ట్ చేస్తాను సో మీరు గమనిస్తే వినాయక చవితి ప్రసాదాలు అన్నిటిలో కూడా ఏది డీప్ ఫ్రైలోని అలాగా ఏమీ ఉండవు చాలా చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి అండ్ ఏమైనా తప్పులు ఉంటే సారీ ఎందుకంటే నాకు మా ఇంట్లో చేసేటట్టు నేను చేస్తున్నాను బట్ ఒక్కొక్కరి ఇంట్లో ఒక్కొక్కలా మారిపోతుంది కాబట్టి నాకు తెలీదు సో ఇప్పుడు అది మొత్తం ఒక ప్యూరీ లాగా అయిపోయిన తర్వాత ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో వన్ గ్లాస్ ఆఫ్ రైస్ తీసుకుంటే వన్ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకున్నాను నేను అందులో చిన్న కొంచెం పించ్ ఆఫ్ సాల్ట్ పించ్ ఆఫ్ షుగర్ వేసుకున్నాను వాటర్ బాయిల్కి వచ్చిన తర్వాత బియ్యం పిండితో మనం ప్యూరీ చేసాం బియ్యంతో ప్యూరీ లాగా ప్రిపేర్ చేసాం కదా అదంతా ఇందులో వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి సో ఈ ఉండ్రాల పాయసం మొత్తంకి ఇదేనండి కొంచెం కష్టమైన పని బాగా మిక్స్ చేస్తూనే ఉండాలి కలుపుతూనే ఉండాలి లేకపోతే అది సరిగ్గా అవ్వదు గట్టిగా అయిపోతుంది కాబట్టి మనం బాగా పక్కనే ఉండి కలుపుతూ కలుపుతూ దాన్ని డోప్ ప్రిపేర్ అయినట్టు చేయాలన్నమాట సో చూడండి అలా దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది కలుపుతూనే ఉండాలి ఒక టెన్ మినిట్స్లో మనకి డో అనేది ప్రిపేర్ అయిపోతుంది సో వినాయక చవితికి ఇంకా మోడకాలు కుడుములు అన్నీ కూడా చేస్తారు కదా సో అన్నీ కూడా మీరు గమనిస్తే అన్నీ కూడా స్టీమ్ చేసినవి ఇంకా మనకి హాయిగా అనిపించే రెసిపీసే ఏది కూడా హెవీ హెవీగా ఉండేది కాదు ఎందుకంటే ఈ క్లైమేట్కి అలాంటి ఫుడ్ తింటేనే మంచిది కాబట్టి ఇలాంటి ప్రసాదాలు పెట్టారని నేను అనుకుంటున్నాను సో చూడండి దగ్గరకు వచ్చేసింది సో చాలా చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది మీలో ఎంతమంది ఈ ప్రాసెస్లో ప్రిపేర్ చేస్తారో నాకు కమెంట్ చేసి చెప్పండి మొత్తం దగ్గరకు వచ్చేసిన తర్వాత మనం చిన్న చిన్న ఉండ్రాలు చేసుకుంటాము మీరు చేతికి ఘీ రాసుకొని చిన్న చిన్న బాల్స్ లాగా చేసుకోవచ్చు లేదు అనుకుంటే నేను చూపిస్తున్నట్టు కొంచెం ఘీ ఇక్కడే వేసేసుకొని కలిపేసుకుంటే ఇంకా పదిసార్లు చేతికి రాసుకోక్కర్లేదు మరీ వేడిగా కూడా ఉంటే మనం ఉండ్రాలు చేయలేము అలాగని చల్లగా అయిపోతే గట్టిగా అయిపోతుందండి మీ చేతికి పర్వాలేదు అన్నంత వేడిలో అని మీరు ఉండ్రాలు చేసేసుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది సో ఉండ్రాలు చేసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా అందరింట్లోనే పిల్లలకి ఇస్తారు కదా మా చిన్నప్పుడు మా మమ్మీ మాకు ఇచ్చేది ఈరోజు నాకు అన్వి హెల్ప్ చేసింది మొత్తం చిన్న చిన్న ఉండ్రాలు చేయడానికి అన్వియే మొత్తం చేసింది ఎక్కువగా సో చూడండి చిన్న చిన్న బాల్స్ లాగా చేసేసుకొని తర్వాత నార్మల్ పాయసం లాగా మనం ప్రిపేర్ చేసేసుకుంటాం సో చూస్తూ ఉండండి ఉండ్రాలు అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ కలుస్తాను Thank you. 
చూశారు కదా ఉండ్రాలన్నీ తయారైపోయాయి ఇప్పుడు మనం పాయసం చేసుకుందాం చాలా మంది ప్రసాదాలకి షుగర్ ఇష్టపడరు బెల్లంతోనే చేస్తారు బట్ నేను ఈరోజు అయితే షుగర్తో చేస్తాను బట్ మీరు ఈ షుగర్ బదులు జాగరీ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు వన్ గ్లాస్ ఆఫ్ రైస్ తీసుకుంటే నేను త్రీ గ్లాసెస్ ఆఫ్ మిల్క్ తీసుకున్నాను అందులో కొద్దిగా కొబ్బరి ముక్కలు చిన్న చిన్నగా పల్చిగా కట్ చేసుకున్నవి వన్ గ్లాస్ ఆఫ్ రైస్ అయితే వన్ గ్లాస్ ఆఫ్ షుగర్ సో మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టు మీరు చేసుకోవచ్చు జాగరీ కూడా వేసుకోవచ్చు లేదంటే షుగర్ కూడా వేసుకోవచ్చు ప్రసాదంకి చాలామంది అయితే జాగరీయే ఇష్టపడతారు తర్వాత ఉండ్రాలన్నీ ఇందులో వేసేసుకొని బాగా కలిపేసుకోవాలి డ్రై ఫ్రూట్స్ మీకు నచ్చిన వేసుకోవచ్చు జీడిపప్పు బాదాం పిస్తా అన్ని నేతిలో వేపుకొని ఇందులో వేసుకోవచ్చు నేనైతే ఇక్కడ బాదాం కాజు వేశాను తర్వాత బాయిల్ అవ్వడానికి పెట్టండి పాల పొడి అని దొరుకుతుందండి పాల పొడి దారి పెడతాము మేము మామూలుగా ఒకవేళ పాల పొడి లేకపోతే నేను చూపిస్తున్నట్టు ఇందాక మనం ప్యూరీ చేసుకున్నాం కదా ఆ మిక్సీలో కొద్దిగా ఉంచేసుకొని ఇప్పుడు అందులో వేసుకొని కలిపేసుకోవాలి ఇది జస్ట్ థిక్నెస్ ఫామ్ అవ్వడానికి అండి సో మరీ పల్చిగా వండకుండా థిక్గా కొంచెం పాయసం రిచ్గా ఉండడానికి ఇలాగా ఈ దార పెడతాం మేము సో తర్వాత ఒక టూ త్రీ బాయిల్స్ అయిన తర్వాత ఆఫ్ చేసేసుకుంటే మన ఉండ్రాల పాయసం రెడీ అయిపోయింది సో మీలో ఎంతమందికి ఈ రెసిపీ నచ్చింది అనేది నాకు కమెంట్ చేసి చెప్పండి మర్చిపోకుండా ఇప్పుడు మనం చూద్దాం చలిమిడ్ ఎలా చేసుకోవాలో ఇది కూడా సూపర్ ఈజీ అండి రైస్ని ఒక టూ అవర్స్ నానబెట్టుకొని తర్వాత డ్రై చేసుకోవడానికి మనం ఒక క్లాత్ మీద పల్చిగా పరుచుకొని ఫ్యాన్ కింద కానీ ఎండలో కానీ పెట్టుకోవాలి ఎక్కువసేపు అక్కర్లేదు ఫ్యాన్ కింద అయితే ఒక టూ అవర్స్ కానీ వన్ అవర్ కానీ సరిపోతుంది మనకి డ్రై అయిపోతే చాలు ఇప్పుడు మనం పౌడర్ చేస్తాం ఇందాకల పేస్ట్ చేస్తాం ఇప్పుడు పౌడర్ చేస్తున్నాం అంతే ఈ రైస్ ఫ్లోర్ ఇలానే చేస్తారు వినాయక చవితికి మేమైతే ఇలానే చేస్తాము మీరు ఎలాగా వేరే వేరే ప్రాసెస్లు ఉండొచ్చు నాకు తెలియదు బట్ నేను చేసేది నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను అంతే సో పౌడర్ చేసుకొని బియ్యం పిండి స్టోర్ బోర్డ్తో కూడా చేయొచ్చు అండి బట్ ఇది తడి బియ్యం అంటారు ఇలా చేస్తే చాలా బాగా వస్తుంది ప్రసాదంకి ఇలాగే ప్రిఫర్ చేస్తారు అందరూ కాబట్టి ఈరోజు ఇలాగే చేద్దాం సో బియ్యం పిండి ప్రిపేర్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక్కసారి జల్లిం చేసుకొని చలిమిడి చేయడానికి చాలా ప్రాసెస్లు ఉంటాయండి ఇంకొకటి కుక్ టూర్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది అది ఇంకెప్పుడైనా వీడియోలో చూపిస్తాను ఇదైతే సింపుల్గా చేసుకునేది ఇలా చాలామంది చేస్తారనే నాకు తెలుసు సో చెప్పండి నాకు బియ్యం పిండిలో బెల్లం వేసేసుకొని ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ ఉన్నారంటే మాయిశ్చర్ అంతా వస్తుంది బెల్లం నుంచి అప్పుడు ఒక బౌల్ లాగా చేసేసుకుంటే అయిపోతుంది ప్రసాదం నైవేద్యం మనకి అసలు ఒకవేళ స్టోర్ బాట్తో చేశారనుకోండి అసలు అవ్వదు కాబట్టి కొంచెం వాటర్ వేసుకున్నారంటే కూడా మనకి ఆ మాయిశ్చర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అప్పుడు బౌల్ లాగా ప్రిపేర్ అవుతుంది సో అంతే ఇది కూడా చాలా చాలా సింపుల్గా అయిపోయింది కదా సో నెక్స్ట్ మనం చూద్దాం వడపప్పు ఎలా చేసుకోవాలో దీనికి పెసరపప్పుని ఒక వన్ అవర్ నానబెట్టుకోండి అంతేనండి అందులోని కొంచెం బెల్లం కొబ్బరి తురుము వేసుకుంటే అయిపోయింది మన వడపప్పు రెడీ ఇన్ని రకాల ప్రసాదాలు పెట్టాలి అని చాలామంది అనుకుంటారు వినాయక చవితికి మామూలుగా సో ఐదు రకాలు ఏడు రకాలు తొమ్మిది రకాలు లాగా సో వీటిలోని ఆ చలిమిడిలోని ఈ వడపప్పును మిక్స్ చేసి ఒక ప్రసాదం లాగా అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ చేస్తారు కదా సో నేనైతే సింపుల్ బేసిక్ విత్ రీ చూపిస్తున్నాను ఈరోజు సో నెక్స్ట్ మనం చూద్దాం పానకం ఎలా చేయాలో సో పానకం కూడా చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతుందండి సో ఒక వా కొంచెం వాటర్లో బెల్లం వేసుకోవాలి బెల్లం మొత్తం డిజాల్వ్ అయిపోయిన తర్వాత స్ట్రెయిన్ చేసేసుకోవాలి స్ట్రెయిన్ చేసేసుకొని అందులోని డ్రై జింజర్ పౌడర్ ఇంకా పెప్పర్ పౌడర్ వేశాను ఇందులో ఇంకా తులసి వేసుకుంటారు అరటిపండు వేసుకుంటారు కొబ్బరి తురుము నేను వేస్తున్నాను ఇప్పుడు లాస్ట్లో సో కొబ్బరి తురుము కూడా వేసుకొని కలిపేసుకొని నా పానకం అయితే ప్రిపేర్ అయిపోయింది ఇందులో కూడా చాలా చాలా వేరియంట్స్ ఉంటాయండి సో నేను చేసింది ఈరోజు ఉండ్రాల పాయసం పానకం వడపప్పు చలిమిడి చాలా చాలా ఈజీగా ఫాస్ట్గా అండ్ అయిపోయేది నేను ఈరోజు చూపించాను సో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి బాయ్ బాయ్